mtunzaji wa kamba kitovu. Ukamba wa kitovu ni njia ambayo maambukizi ya hatari huwa yanaingia ikiwa ni pamoja na pepopunda. Maambukizi kwa urahisi yanapitia ukamba katika mwili wa mtoto na kusababisha uwepo wa vimelea kwenye damu hadi kifo. Ukamba pia unaweza kuvuja damu kama haijakazwa na kufungwa vizuri. Video hii inaonyesha jinsi ya kutunza kamba kitovu cha watoto wachanga. Kuanzia uangalifu, wapige mama wazazi sindano ya dawa ya kukinga pepopunda wakati wa ujauzito. Kila anapozaa mtoto, lazima mama mzazi awe na vifaa safi vya kuzalisha mtoto. Vifaa hivyo ni pamoja na sehemu safi ya kumlaza mama, glovu, sabuni, kiwembe, kipya, kamba na uzi safi au vibanio. Kamba zinatengenezwa na uzi nzito au tepu nyembamba isiyopungua sentimita 15 kwa urefu. Kwa upana, umbali kabisa baina ya kidole gumba na kidole cha kwanza. Urefu huo unatosheka mafundo matatu labda zaidi. Nawa mikono kwa kutumia maji ya moto na sabuni kabla ya kuzaliwa kwa mtoto. Uvae glavu. Baada ya mtoto kuzaliwa bila matatizo, usikate kamba hadi mtoto amesha acha kudunda dunda muda wa dakika chache baada ya kuzaliwa. Kufanya hivyo kunamwezesha mtoto kupata kiasi cha kutosha cha chuma ambacho kwao kinazuia maradhi ya upungufu wa damu. Ili kuzuia damu kutotoka kwa kisiki cha ukamba, funga au weka kibanio kwa kamba. Kufunga uzi, pima urefu wa pana mbili za vidole kutoka kwa kitovu cha mtoto ndipo kufunga fundo la kwanza. Funga mafundo matatu yaliyokazwa vizuri. Finya ukamba kwa vidole ili kusukuma damu kwenye kinyume cha mtoto. Kwa uzi wa pili, funga mafundo matatu. Kata kamba kwa kutumia makasi safi kabisa ama kiwembe kipya. Hakikisha kukata mbali na mtoto. Kutumia kibanio. Pima urefu pana mbili za kidole kutoka kwa kitovu cha mtoto. Weka kibanio ili kimeshika vizuri. Finya ukamba kwa kidole ili kusukuma damu kwenye kinyume cha mtoto. Pima pana mbili za vidole kutoka kwa kibanio cha kwanza ndipo kibanio cha pili kiwekwe. Kwa ukamba kwa kutumia makasi safi kabisa ama kiwembe kipya. Usiweke chochote juu ya kisiki cha kamba isipokuwa inakubalika katika kawaida nchi yako. Kufuatana na makadirio mengine ya watoto wachanga, hakikisha ukamba hautoku na damu kila baada ya nusu saa hadi saa moja kwa muda usiopungua saa sita. Kisiki cha ukamba kutokwa na damu kunaweza kuleta kifo cha mtoto. Hapa inaonekana fundo linakaribia zaidi tumbo la mtoto. Mafundo ni mawili tu huku la pili linalegea kwa sababu ukamba umekatwa kukaribia zaidi tumbo la mtoto pamoja na fundo kulegea kisiki kimeanza kutokwa na damu funga tena au weka tena kibanio kama kutokwa na damu kokote kunaonekana Ukamba wa mtoto huyu umekuwa unatokwa na damu kidogo kidogo. Hali ya kishindo imetokea kutokana na ukosefu wa damu nyingi. Mtoto anahema kwa upesi. Midomo pamoja na vigubiko vya macho vinakosa rangi. Unaweza kukinga dhidi ya dharura hizo kwa kufunga kamba vizuri. 
Katika muda wa siku chache zifuatazo, kisiki cha ukamba kinakauka. Rangi yake hubadilika kutoka rangi ya manjano hadi manjano mazito na kuwa rangi ya kahawia kisha unyeusi mwishowe hujitenga. Jeraha upona katika muda wa juma moja au majuma mawili. Shauri mama na jamaa kunawa mikono kabla na baada ya kuangalia ukamba wa kitovu. Kumzamisha mtoto majini unapomwogesha si hatari kwa kamba kitovu. Kama ukamba unachafuka, safisha katika maji safi kwa sabuni. Kausha ukamba kabisa. Weka kitambaa chini yake. Kufuatana na tamaduni nyingi ni kawaida kufunika kamba ukibana tumbo la mtoto na kitambaa. Kitendo hiki si kizuri. Afadhali kutofanya kwa vile kinazuia kamba kukauka huenda kinaleta maambukizo. Badala yake, shauri jamaa kuwacha wazi ukamba kukaribisha hewa au ufunikwe kulegea kwa kutumia nguo za mtoto. Watoto wengine wanazaliwa na ugonjwa wa hinia ya kamba kitovu. Kuubanda ukamba hausaidii. Kwa kawaida hinia hutoweka yenyewe mtoto anavyozidi kuwa. Katika tamaduni nyingi ziko mila zenye kudumu za kukipakia kiziki na dawa fulani kinyume na mapendekezo ya kutopaka chochote. Ni hatari kufanya hivyo kwani dawa yenyewe au mafuta yanaweza kujaa uchafu unaoleta maambukizo. Mavi ni hatari sana kwani ni chanzo cha maradhi ya pepopunda. Katika maeneo ya dunia ambako uambukizo wa kamba kitovu ni hatari zaidi, dawa ya chlorhexidine gel au kiuwevu inayopakwa kwenye gutu la kitovu inapendekezwa kwa watoto waliozaliwa nyumbani. Ipake mara moja tu ama kila siku katika muda wa siku saba kufuatana na miongozo ya taifa lenu. Waonya akina mama kupaka chlorhexidine kwenye kamba kitovu peke yake. Usipake kwenye macho asilani. Dawa hiyo inaweza kusababisha upofu. Baada ya kamba kitovu imekatwa, paka gel. Nao mikono kwa kutumia sabuni na maji ya moto. Usifunike gutu wakati mtoto anamlalia mama kwa ngozi ili mtoto asije kusikia baridi. Tumia nchakali ya kifuniko cha tubu kuitoboa. Halafu kamua tubu ili kutoa jeli ipakwe juu ya kamba kitovu. Kwa kutumia kidole kilicho safi ipake juu ya gutu pamoja na ngozi inayozungukia. Chlorhexidine inabandika vizuri kwa nguzi. Inafanya kazi vizuri hata baada ya kuoga. Gel inachukua dakika chache kukauka. Liache kukauka kabisa kabla ya kumweka mtoto kumlalia mama kifua chini. Kumbukeni, vitendo vya uangalifu wa kamba kitovu viwe na hali ya usafi. Tumia uzi mzito au vibanio vilivyo safi kushika ukamba. Kata ukamba kwa kutumia kiwembe kipya au makasi iliyo safi kabisa. Tazama ukamba kugundua kama inatokwa na damu. Usipake chochote kwa kamba kitovu au chlorhexidine kufuatana na miongozo ya taifa lenu.